上班的话，就是做一些简单的管理，然后就是管一些安保，还有一个保洁、客服、警察这个四周的环境。我现在的话，已经基本适应这个生活。刚开始的时候，确实是很不适应。平时一个自由这样很自由的人，突然变成了一个要约束自己，还要以身作则，穿正装啊，走路啊，重新的一个规范。以前的话就是不上班，我就天天都可以穿拖鞋，然后背着一双球球鞋，然后就去去干嘛干嘛，去打打球啊或者干嘛，可以很自由。来自 M I C 扣篮团体。就是大家给我这个赞，就像什么云南野人啊，什么个什么滑翔机啊、轰炸机啊这些东西，其实我也没在乎，因为我其实扣篮，其实我感觉自己，我从来没感觉到说自己扣篮是很强，只是说我可能希望比较爆吧，力力量比较力量比较足，希望把篮筐轰碎的感觉，我就喜欢这种感觉。初中的时候我就有一有一个梦想，就是要扣篮的，条件不好，然后有球场的话又没篮球，有篮球的话又没球场。我在我们村就是没球场的，读书期间是不给打篮球的老师，因为都是以学习为主吧。因为我们这边的话，你必须要说，就是一个什么要学习学出去，然后我们才能走出这个大山啊。这样，初中一一直在开始练，就是说一直在练这个，像这些弹跳训练我就在练了，像绑绑过沙袋，初中的时候，然后蛙跳啊跳台阶我就在坚持。在大一下学期的时候，我看到我们一个校队的队长吧，看见他扣篮吧，他一米八五，我就跟着他尝试了一次。就这样扣进了。那高中的时候，我们扣的框可能就是一些矮框，就是被被很多人拽下来，然后扣的那种矮框嘛，其实都不叫扣篮，对我们来说。其实真正扣进标框的时候是在大一下学期的时候，就因为那个扣篮吧，可能我就被那个队长喊去训练嘛，一起从从真正的开始学了打篮球，就从那里开始。天天都在球场上，基本上晚上都在球场上，除了白天上课，晚上都在球场上，只要去球场都见到过。这么多年一直坚持，包括他毕业了到现在一直在坚持这个事情。像我们要的话是一一些爆发力的训练吧，所以说可能很多东西就是要慢下快起的一种东西很多。还有就是像大重量的也做的比较多，跑跳训练这些是很重要的，跳跃心理训练很重要，所以才才才能增加这个弹跳。他给我的感觉就是特别能坚持做好一件事情，能够从起跳线上，然后能够扣篮，哇，这个太了不起了！因为在中国很难有他这么就是个子很矮的人能够做得到这件事情，呃，背后一定是付出了很多的汗水，他才能达到这这些成绩的。他的能量也是在激励着我。我们两个还是经常谈他家里面的事，什么都关都都都都问题，基本情况我都还是比较了解。他能够在这个环境里面那么坚持啊，家庭环境不是不是太好的情况，那么坚持，我觉得这个是他一个呃支撑他一个一个对这个东西的热爱，篮球运动的热爱。家境这个问题，其实也没什么，就是从来没自卑过。其实，因为其实有这个家的话，挺温暖的。这个家有这个样一个家，因为，哇，因为就是我妈的话比较辛苦嘛，因为她在我大学的时候就她一个人带我，因为我爸在，我在大一的时候就不在了嘛，我还是。因此说，要自己通过自己的努力嘛，然后想想证明自己，然后闯出一片天地嘛。从大学一直到现在，可能有五六年的时间了，我都没有好好的陪过他们嘛。因为大学也靠我一个人自己在努力的打拼，然后去挣钱啊，去自己自己挣生活费这些东西
，我一直从大四出去比赛啊，可能很多人都看到了，在全国各地在比赛，其实大家也不知道，我就是可能就是很好玩，其实他们不知道，他们没体会过像这样我们这种经历，其实我也想着。多一点生机陪他们，就是给他们个好的生活。然后他们因为毕竟日子太，太难过了嘛。像我妈他们，你看，基本就没过过什么好的日子，还在农村现在。所以说我现在就是，对自己，有点释放，就是在说，太慢了，成功的时候太慢。然后现在，所以说为什么我选择上这个班的原因也是这样的，因为我妈也是想，你这个篮球或者克克篮的话，你都会有风险嘛。哎，怕受伤，然后怕受伤在突然之间，对不对？这个谁都会明白。可能通过这样冷静的话，好一点，让我妈他们也心里放心一点。嗯，小时候是调皮的，这个呃，这个时候是呃听话的。工作上帮也帮不了他，就不管他了。他做什么，就支持他做什么。家庭还有这个工作，像这些爱好这些东西，我也分明白了，然后知道孰轻孰重这些东西。他给我的第一个印象，感觉就是比较自由随意的那种嘛，因为可能跟之前的职业有关。但是接触了差不多一个月，快一个月了嘛，下来之后就觉得是一个挺爱学、爱动，然后思维挺活跃的一个人，比较严谨，做事也挺认真的。毕竟篮球，呃，是我的梦想，所以我不会放弃。就是在工作以外，周末啊，还有放假的时候，我都会拿时间自己训练，去保持身体状态，然后完成更大的挑战。还有就是做培训营训练、大学营训练，希望越来越多的人能够享受篮球的激情，还有运动的快乐。其实努力了这么久，我的终极目标就是希望自己能更好的照顾好这个家。